वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास अगेन मी किशोर वर्मा वेलकम यू विद यूर न्यू लेसन ऑफ सिविक्स द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक्स दैट इज वट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी इस डेमोक्रेसी वर्ड को सेवेंथ में एट्थ में काफी बार हम पढ़ चुके हैं बट इस नाइन्थ क्लास में जो है हम इसकी डिटेल स्टडी जो है करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के साथ Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें हम पे रूल करने वाले जो भी होंगे उन्हें इलेक्ट कौन करेगा हम लोग ही करेंगे पुराने वक्त की बात करते हैं रूलर शासक शासक शब्द है वो सदियों से चलता आया है हर देश का एक राजा होता है पुराने वक्त में क्या होता था कि एक राजा अपनी जनता पर रूल करता था राज करता था अब उस राजा के मरने के बाद उसका बेटा क्या करता था रूल करता था और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो थी चीजें चलती रहती थी अब अगर राजा राम जैसा होता तो प्रजा सुखी बट औरंगजेब जैसा मोहम्मद गौरी जैसा निकल जाए तो प्रजा बड़ी ही दुखी हो जाती थी धीरे धीरे जनता ने महसूस करना शुरू किया फ्रांस की क्रांति के बाद रशिया की क्रांति के बाद कि हम पे रूल करने वाला जो है हमारे द्वारा ही इलेक्ट होना चाहिए तो डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेशिया दो शब्दों से मिलके बनी है डेमोक्रेसी डेमोस मीन पीपल और क्रेशिया मींस रूल तो लोगों का रूल है वो क्या कहलाती है डेमोक्रेसी कहलाती है सो so, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर्स डेमोक्रेसी के क्या है एर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी अगेंस्ट क्या है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ तो पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स कि जिस भी नेता को आपने चुना है जिसका चुनाव आपने किया है जिसको अपना राजा बनाया है वो सारे के सारे डिसीजन वो लेगा जिसे आपने क्या किया है इलेक्ट किया है एक छोटे से एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश सन उन्नीस सौ निन्यानवे के अंदर क्या हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने वहां पर मिलिट्री कूप किया और पूरी कंट्री का जो कंट्रोल था वो अपने हैंड्स में ले लिया मतलब पूरी कंट्री का शासन जो था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो थी वहां उन्होंने क्या कर दी लागू कर दी और उसके बाद सन 2002 के अंदर उन्होंने रिफरेंडम मतलब चुनाव करवाए रिफरेंडम करवाए और उस रिफरेंडम में क्या होता है कि कंट्री जो होती है उन्हें अगले पांच साल तक के लिए क्या कर देती है और आगे बढ़ा देती है ग्रांट दे देती है अब उन्होंने क्या किया कि जो परवेज मुशर्रफ जी थे उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और एक स्पेशल रूल्स बनाए और खुद के जो पोस्ट थी उसको चेंज करके उन्होंने क्या बना दिया प्रेसिडेंट बना दिया और उसके बाद जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उस पार्लियामेंट के जिन्होंने बनाई थी उन्हें किसी भी डिसीजन को लेने की क्या नहीं थी पावर नहीं थी तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी डेमोक्रेसी वही होती है जहां इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो डिसीजन ले और वो डिसीजन क्या हो इंप्लीमेंट हो सो कंक्लूजन ये निकलता है कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स अब सेकेंड जो फीचर आता है डेमोक्रेसी का वो है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन इसे एग्जांपल से समझते हैं आप बताना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं है चाइना चाइना मतलब जब से इंडिपेंडेंस आई है चाइना के अंदर मोनार्ची रूल से लेके उसके बाद से लेके अब तक लगातार यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और हर बार कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतती है वजह कोई भी अगर कैंडिडेट है अगर इलेक्शन में खड़े होना चाहता है तो उसे इस पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है सेम एग्जाम्पल मैक्सिको से लेते हैं नाइनटीन से मैक्सिको के अंदर लगातार हर सिक्स ईयर के बाद क्या होते हैं इलेक्शन होते हैं बट हर बार एक ही पार्टी इलेक्शन में जीतती है और वो है पी आर आई पब्लिक रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल पार्टी क्योंकि पार्टी जो है काफी डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है लोगों को फोर्स करती है आ, क्या करने के लिए उसी पार्टियों का डालने के लिए वोट डालने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जिन कंट्रीज के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते वहां डेमोक्रेसी नहीं होती क्योंकि एक फेयर चांस होना चाहिए लोगों के पास 
करंटली जो पावर में है उन्हें डर रहना चाहिए कि दे कैन लूज द इलेक्शन दे कैन लॉस द इलेक्शन वो इलेक्शन को हार सकते हैं अगर वो पीपल की एस्पिरेशन को क्या नहीं करते हैं पूरा नहीं करते हैं अब आता है डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये हर बंदा जो 18 साल से ऊपर का है 18 साल का है वो क्या कर सकता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है अपना वोट डाल सकता है बट कुछ कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया 2015 तक की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया के अंदर विमेन को वोट डालने का राइट नहीं था और आ, इस तरीके से जो एस्टोनिया कंट्री जो है वहां पे उसी कंट्री की सिटीजनशिप के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है इसके जो दूसरे वहां पे जो कंट्री लोग रहते हैं उनकी वोट की वैल्यू से और डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोट्स की वैल्यू जो क्या होती है इक्वल होती है और हर एडल्ट सिटीजन जो है उसको वोटिंग राइट right होता है और किसी भी तरीके से वोटिंग के अंदर उसके साथ जो है क्या बोलते हैं उसको भेदभाव नहीं किया जाता है किसी तो ये है फीचर तीसरा डेमोक्रेसी का वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू जो नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इसको भी एक एग्जाम्पल के बाद साथ समझते हैं जिम्बावे 1980 तक यहाँ पे क्या था व्हाइट माइनॉरिटी का रूल था और बाद में जो उसके बाद से लेके अब तक जो कंट्री है वो एक जानू पी एफ जेड ए एन यू पी एफ पार्टी से क्या करते हैं जो है वहां रूल करती आई है और इसके जो प्रेसिडेंट है रॉबर्ट मुगाबे हर बार वही इलेक्शन में जीतते हैं सिर्फ पॉपुलरिटी की वजह से नहीं क्योंकि अनफेयर मीन्स का क्या करते हैं यूज करते हैं टेलीविजन मीडिया हर चीज को यहाँ की गवर्नमेंट जो है क्या करती है कंट्रोल करती है और जो रूलिंग पार्टी है उसी को प्रमोट कराने के लिए क्या करती है फोर्स करती है इन सब को तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहां पर जो भी गवर्नमेंट रूल करेगी वो विद इन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स ऑफ द पीपल लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और संविधान की सीमाओं में रहते हुए क्या करती है अपना रूल करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक वो गवर्नमेंट है जहां पे रूलर्स क्या इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं उसके बाद जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी जो होती है हर किसी को अवेलेबल होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या करती है काम करती है ये है फीचर्स डेमोक्रेसी की बट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कुछ एर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिए जाते हैं जो क्या है कि लोग कहते हैं कि लीडर्स जो है की चेंजिंग लगातार बदलते रहते हैं जिससे क्या होती है कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रह पाती है और उसके बाद डेमोक्रेसी है वो टोटल ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले है बस जीतना है इलेक्शन में चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए बट इलेक्शन हासिल नहीं जाना चाहिए और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना होगा तो बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया जाता है क्योंकि हर किसी की जो कंसेंट है लेना कंपलसरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर जो क्या करती है डिले इन डिसीजन मेकिंग करती है उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें लोगों के इंटरेस्ट का अच्छे से पता भी नहीं होता है कि लोग क्या चाहते हैं और डेमोक्रेसी के करप्शन बहुत सारा है क्योंकि इलेक्ट्रोल कंपिटिशन है और जहां कंपिटिशन है वहां करप्शन मिलता ही मिलता है और उसके बाद जो असाधारण लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वट इज गुड फॉर देम उनके लिए अच्छा क्या है उनके लिए बुरा क्या है सो दैट इज एर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी आप लोगों ने सुन ली बट हर हाल में चाहे कुछ भी हो है तो ना लोगों की सरकार अगर डेमोक्रेसी के फेवर की बात की जाए तो वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो फर्स्ट रीजन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों ने चूज किया है ऑब्वियसली जब लोगों ने जिस गवर्नमेंट को चूज किया है तो वो सरकार लोगों को क्या करेगी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाती अब क्योंकि लोगों ने इसे इलेक्ट किया है अब जाहिर सी बात है जब जनता ने इलेक्ट किया है तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है और जैसे बात करते हैं 1958, 1961 अकाल की इंडिया में भी पड़ा था और चाइना में भी पड़ा था चाइना बुरी तरीके से हिट हुआ था इस अकाल के अंदर जबकि इंडिया इतना नहीं हुआ था इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की फिर भी इंडिया जो था इस कंडीशन से उभर गया क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो थी है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल थी क्योंकि लोगों के लिए काम करना था सेकेंड बात करते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली अब अब कॉमन सेंस की बात है फटाफट जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेटर होंगे या सभी के साथ कंसल्ट करके जो डिसीजन लिया जाता है वो बेटर होगा ऑब्वियसली जो डिसीजन कंसल्ट करके लिया गया है उसके आने वाले भविष्य में जो नुकसान है उसकी जो कमियां हैं वो सारी क्या आ जाती है देखी जाती है पता चल जाता है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो 
किस हद तक खड़े उतर सकते हैं थर्ड बात करें कि डेमोक्रेसी बेटर गवर्नमेंट क्यों है ओबियसली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही ऐसी है जो डील विद डिफरेंसेस डिफरेंसेस के साथ बड़े अच्छे से डील कर लेती है अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग बोलियों के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो लोग होते हैं इन सभी को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ला सकती है तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है रिस्पेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट के साथ चलती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फोर्थ बात करें कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है इट इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन ऑब्वियसली जब इक्वेलिटी मिलेगी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आपकी जो डिग्निटी है वो क्या होगी बढ़ेगी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जो हमारी डिग्निटी को क्या करती है बढ़ावा देती है सो so, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हालांकि कुछ इसके नुकसान है कुछ माइनस पॉइंट है डेमोक्रेसी के बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट 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 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार का सबसे अच्छा रूप है वो है डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसने आज सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा क्या किया है इन्वॉल्व किया है और ताकि वो अपनी स्किल्स को क्या कर सके और बढ़ावा दे सके और एक हेल्दी सिटीजन के रूप में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का उसमें वो क्या कर सके पार्टिसिपेट कर सके अगर डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग की बात की जाए तो दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी अपने आप में कहीं ना कहीं क्या नहीं है परफेक्ट नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक रूटीन का एक एग्जाम है जिसका रोज एग्जाम होता है रोज नई नई बातें सामने आती हैं और डेमोक्रेसी क्या करती है इन आने वाले चैलेंजेस को क्या करती रहती है डील करके एक अच्छा सा जो है एक आउटकम क्या करती है तैयार करती है तो डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो और अच्छी क्या होती जा रही है वक्त के साथ इंप्रूव होती जा रही है सो That was all about democracy. I hope I have cleared this chapter in very simple language to you. Just read this chapter from the NCERT and note down important things. Now just stay at home, stay safe, and have a good day, ninth class.